நூற்றில் ஒருவராக தன் எளிய அடையாளத்துடன் நம்மில் கலந்த கதை நாயகன் கலகலப்புக்கும் நட்புக்கும் இவர் கேரண்டி கவுண்டர் காமெடியில் சிரிக்க வைத்தவர் முதல் முறையாக ஒரு சீரியஸ் ரோலில் ஸ்கெட்ச் ஆர்டிஸ்டாக சிதைந்த உருவங்களை சீராக்கி காட்டுகிறார் தனது இருபத்தி ஐந்தாவது படத்தில் தமிழ் திரையுலகம் கொண்டாடப் போகும் கலைஞனாக நடிகராக தன்னை உயர்த்தி கொண்ட வைபவ் அறம் தவறேல் என்ற முழக்கத்தோடு நம்முடைய ரணத்தையும் புறையோடி நீண்டு கிடக்கும் சமூக ரணத்தையும் போக்கிட தீர்வு தேடும் கதை நாயகனாக சிவா என்ற ரோலில் சிக்ஸர் அடிக்கப் போகிறார் பெயரிலேயே ஒரு வைப் அதுவும் செம பாசிட்டிவான வைப் ரணம் ஹீரோ வைபவ் அவர்களின் மாஸ் ஸ்பீச் இப்போது கேட்கலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சாரி த்ரோட் ஏதோ கொஞ்சம் பிடி கணேஷ் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் அதுக்கு ஃபஸ்ட் எல்லோரும் மன்னிக்கணும் எல்லோரும் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டாங்க ஸோ நான் வந்து சக்தி ப்ரோ அவருக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் எல்லா படமும் பண்ணார் இந்த இந்த படமும் இப்போ தான் சொல்லிட்டு இருந்தார் நல்லா பெருசாக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அண்ட் தானியா தேங்க் யூ ஒரு போலீஸ் நான் நடிச்சதுக்கு இந்த சரஸ் பண்ண கேரக்டர் வந்து யாருமே ஒத்துக்கல ஸோ பாலாஜி என்ன சொல்லி கூப்பிட்டு வந்தார்னு தெரியல அவங்க நடிச்சிட்டாங்க அண்டு இப்போ தான் ஷரீஃப் பற்றி எனக்கு தெரியும் டைரக்டர் ஷரீஃப் பற்றி அவர் யார்கிட்டையும் ஒர்க் பண்ணலன்ட்டு ஆனால் என்கிட்ட கதை சொல்லும்போது எதுவும் சொன்னீங்களே ப்ரொஃபைலில் எதுவும் சொன்னார் சொன்னார் பட் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஆப்வியஸ்லி ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸில் இருந்து நிறைய பேர் பெரிய இடங்களில் இருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இடம் ஷரீஃப் பிடிப்பார் எங்கள் உதய் அவருக்கு எனக்கும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி டெய்லி இன்னைக்கு காலைல கூட சண்டை போச்சு அண்டு மது சார் வெல்கம் டு தமிழ் சினிமா இது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரிலாம் அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை இல்லை ரொம்ப ஈஸி படம் ஓடும் ஜாலியாக அடுத்த படம் எடுங்க சக்தி சாரே வந்து பண்ணுவார் அடுத்து வேற விட்டுட்டா மன்னிச்சிருங்க எல்லாரும் சாரி எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க ட்ரீம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு வந்து மெயினாக வந்து மது சார் அவரோட ட்ரீம் இது இந்த படம் வந்து பெருசாக வரணும் அப்படின்ட்டு அவர் அதான் ஃபஸ்ட் இந்த டைட்டில் ப்ரொடக்ஷன் டைட்டில்லாம் போட்டு பார்த்துக்கிட்டு ரொம்ப ஹாப்பியானார் ரெண்டாவது வந்து எங்கள் கேமராமேன் பாலாஜி அவங்களோட ஒய்ஃபோட மிகப்பெரிய டீம் பாலாஜி பேர் வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணுன்ட்டு பட் அவங்க இல்லை இந்த படம் ஷூட் பண்ணும்போது இறந்துட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்காக இந்த படம் ரிவ்யூ நீங்கள் டெஃபினட்டாக நல்லா எழுதணும் தேங்க்யூ அது எனக்கே தெரியல சரிவு தான் சொன்னார் இருபத்தஞ்சு படம் பண்ணியிருக்கீங்கன்ட்டு அதுக்கப்புறம் சரி அப்படி கணக்கு போட்டு பார்த்தா எல்லாது ஒரு ஒன் டே போனது டூ டே போனது எல்லாம் சேர்த்து போட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சரி ஓகே நல்லா இருக்கேன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஃபிலிம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் படமாக பண்ணது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த் இப்போ ஃபிலிம் வந்துட்டு உங்கள் எல்லாரும் முன்னாடி வந்து நின்று ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ இந்த படம் வந்து டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ரிவியூஸ் டெஃபினட்டாக கொடுப்பீங்க ஏன்னா ஒரு புதுமையான ஒரு ஒரு லைன் இந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க சொன்ன மாதிரி வரலை கேட்டோடனே ஒரு ஒரு புதுசாக இருந்துச்சு கதையாக வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஷரீஃப் சொன்னப்பே தோணுச்சு எனக்கு ஏன் இப்போ நம்ம சீரியஸ் எதுக்கு நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் காமெடியாக பண்ணலாமேன்ட்டு இல்லை நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் ரெண்டு மூணு பெரிய டைரக்டர் பேர்லாம் சொன்னார் நான் அவங்ககிட்ட இருந்து வரேன்ட்டு ஓ பயங்கரமாக இருக்குன்னு பார்த்தா இப்போ தான் தெரியுது இது வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸில் தான் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் என்றைக்குமே எனக்கு இருக்குது நீங்கள் டெஃபினட்டாக இந்த படத்தை வந்து பெருசாக சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் அண்டு தாஸ் ரதி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பண்ணியிருக்காரு அண்ணே அண்ணே வந்து சூப்பராக எல்லாரும் ஓகே 
ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ திருமண படத்தில் மூணு ஹீரோயின் ஆமாம் தானியா சரஸ் நந்திதா ஆமாம் எனக்கா மூணு பேரும் ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் தான் ஏன்னா நந்திதா வரல அதனால இவங்க ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் தான் இப்போ எங்கிட்ட சரஸ் நம்பர் இல்லை தானியா நம்பர் இருக்கு ஸோ ஓகே ஆமாம் அவங்க தரல இல்ல ஷூட்டிங் டைம்ல தான் நான் एक्चुअली எது சரஸ் நம்பர் கேட்டேன்னா ஐவர் वी டெக்ஸ்டட் சாரி वी டெக்ஸ்டட் ஆன் வாட்ஸ்அப் ஓ ஏ ஏ நான் ஏன் கேட்டேன்னு சொல்ல வரேன் நான் வந்து சரஸ் மேனன் யார்னு வந்து ராஜீவ் மேனன் சார் அவரோட டாட்டர் சோ அவங்க அப்பாவோட பேசிறதுக்கு சில போட்டோகிராஃபி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து தெரியணும் எப்படி ஸ்கிரீன்ல வந்து இந்த பேட் சைடு குட் சைடுலாம் வந்து கேட்டுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் நம்பர் கேட்டேன் மத்த நீங்க தான் வச்சிருக்காதீங்க மகிழ்ச்சி பூக்களை எப்போதும் மலர செய்யும் முகம் நம்பிக்கையின் ஹோப் தானியா ஹோப் ஹோலிவுட்டின் ரெட் ரோஸ் அவர்களை இப்போது பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்த எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இங்கே வந்த எல்லா மீடியாவுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தில் நான் ஒரு புது ரோல் பண்ணேன் ஒரு போலீஸ் ரோல் ஃபுல் ரன்னன் டீமுக்கு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் நன்றி சொல்லணும் நம்ம ப்ரொடியூசர் மது சார் நம்ம டிரெக்டர் ஷரீஃப் சார் நம்ம டிஓபி பாலாஜி சார் நம்ம எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் உதய் சார் அண்ட் எல்லாருக்கும் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ வேபவ் சார் சரஸ்வதி நந்திதா மேன் ஜீவா எல்லாருக்கும் நன்றி அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் நீங்கள் எல்லாம் படம் பாருங்கள் அண்ட் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நன்றி பேச அழைக்கிறோம் பசுமை புல்வெளி பட்டாடை உடுத்திய பட்டாம்பூச்சி இனிமையாக பழகுதல் எளிமையாக நடத்தல் இடைவிடாமல் ஒழிக்கும் மணியோசை பேச்சு அஸ்வின் அடுத்த வெற்றி ரணம் மாபெரும் வெற்றியாக அழிக்கிறோம் சரஸ்வதி மேனன் அனைவருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் டீம் அண்ட் ரணமோட காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்ணும்போது வழக்கமாக ஆக்டர்ஸ் வந்து ஆடிஷன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய நான் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிலே எல்லாம் ஆச்சு அப்போது நான் ஒரு சீரீஸில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஒரு க்ரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசராக மோஸ்ட்லி பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் ஒர்க் ஏடி ஒர்க் அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போவே எனக்கு தெரியாமலே என்னோடய ஆடிஷன் நடந்துட்டு இருந்துச்சு பிகாஸ் அந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து நம்ம சினிமாட்டோகிராஃபர் பாலாஜி அண்ட் நம்ம இபி உதயனா அங்கே அங்கே அந்த செட்டில் கூட வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ இட் வாஸ் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங் இந்த படம் மட்டும் நான் வந்து அப் யாரும் அப்ரோச் பண்ணல ஆடிஷன் பண்ணல அவங்க தான் என்னை கூப்பிட்டுட்டு எனக்கு இந்த ரோல் கொடுத்தாங்க ஆஸ் அஸ் அன் அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர் ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் ஆக்டிங் வந்து எனக்கு பிகாஸ் நான் ஏற்கனவே ஒரு நாலு படத்துக்கு அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டராக வேலை பார்த்துட்ருக்கேன் சில நேரம் செட்டில் வந்து நான் வாக்கி டாக்கி எடுத்துகிட்டு போவேன் அவங்க சொன்ன இல்லை இல்லை மேம் அது செட் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் வச்சுட்டு போங்க ஸோ அந்த மாதிரி காமெடியெல்லாம் நடந்துருக்கு அதை தாண்டி ஐ வுட் ரியலி லைக் டு தேங்க் ஷெரிஃப் அண்ட் மது சார் இந்த வாய்ப்பை கொடுக்கறதுக்காக தேங்க் யூ ஸோ மச் um and also i had a great opportunity to meet so many other actors like pranati nandita shweta and today i met tanya hope ma'am and it was so nice ellarume romba talented and hard working artists vibhav sir vandu enoda um actually na eppome avanga ella padam paapen avanga comic timing acting persona enak romba pidikum and uh, i am very lucky to be working on his 25th film uh thank you so much to, oh, being such a great co-actor i had a lot of fun and i felt very comfortable and i'd like to thank our music director arul nam art director manimori sir and uh, if i've missed anyone else thank you so much obviously shakti sir vand yedavadu film present panna romba lakshanama irukum adu inda padathukku nambra kandipa avanga da ellarkum lucky charm so thank you so much shakti sir happy to work with you again and uh, to all of the cast and crew thank you so much for your support and press kandipa unga support theva ena idu oru chinna padam but romba hard work ellam pannirukom and nejamave in the female characters 
அவங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்காகவே ப்ளீஸ் கிவ் அஸ் அ லாட் ஆஃப் சப்போர்ட் ஆடியன்ஸ் ஆல்சோ ஐ ரியலி ஹோப் யூ வாட்ச் இட் வித் ஃபேமிலி அண்ட் யூ ஃபீல் எம்பவர்ட் அண்ட் ஹாப்பி பை தி அண்ட் ஆஃப் இட் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ சார் வரல <laughs> 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 தமிழ் சினிமாவில் வரல ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து இது வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஹிட்டிங்காக இருக்கும் ஓ இப்படி ஒன்று இருக்கா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதில் நிறைய ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் தான் வந்து இந்த படத்தை வந்து எலிவேட் பண்ணுறது ஸோ நான் ஒரு சின்னதாக ஒரு சப்போர்ட்டிங் மாதிரி இருக்கும் அந்த படத்தில் எப்பயுமே ஒன்று இருந்தாவே பயங்கரமாக கலாச்சி கலகலப்பாக கொண்டு போயிடுவீங்க அது அது வேறு மூணு ஹீரோயின் வேற இல்லை சைலண்ட் ஆக்கி வச்சுருக்காங்க சரக்கு வேறு போட்டுன்னுக்கிறீங்க மூணுமே கிடைக்கல அதுதான் ஒரு ஹீரோயின் வந்து ஒரு மூணு நாள் தான் ஷூட்டிங் இவங்க அதுக்கப்புறம் கா திருப்பி சரக்கு அடிக்கிற சீன் போயிட்டேன் இவங்க வந்து போலீஸு அவங்க வந்து ஒரு மதர் கேரக்டர் ஸோ ஹீரோயின் அந்த மாதிரி ஹீரோ ஹீரோயின் அந்த டியூட் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஒரு ஒரு டோட்டலாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஜானர் இருக்கும் படம் சார் வேற வேறு டீம் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அப்போ நீங்கள் இதை பற்றி சொல்லி ஆகணும் தளபதி அறுபத்தெட்டு ஆ ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்குங்க நல்லா நல்லா போயிட்டுருக்கு உங்கள் ரோல் என்ன சார் அதுதான் ஆக்சுவலி நீ நீங்கள் கரெக்டாக கேட்டீங்க முந்தானே தான் வந்துட்டு ஒரு ஏதோ ஒரு சீக்வன்ஸ் ஒன்று எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது விஜய் சார் கேட்டார் ஸோ வந்து இப்போ வைபவ் இவனை எனக்கு தெரியும் இல்லை ஆல்ரெடி ஆமாம்மா நீங்கள் அந்த சீனில் வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் இவன் நீங்கள் பார்த்தது உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி தெரியும் அப்படின்ட்டு அப்படியே பிளாங்காக நின்றுருந்தேன் நான் பிரபு வந்துட்டு பயங்கரமாக சொல்லிட்டு இருந்தார் இந்த மாதிரி ஆமாண்ணே அது இங்கே வந்து இதுக்கப்புறம் அது போய் இதுக்கப்புறம் அப்போ நீங்கள் கரெக்டாக இவன் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்ற மாதிரி ஏதோ சொன்னார் அப்படியே பிளாங்காக இருந்தேன் விஜய் சார் வந்து என்னடா பார்க்குறேன்னாரு இல்லை உங்களுக்கு கதை தெரியும் நீங்கள் என்ன வேணால் டவுட் கேட்கலாம் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நான் என்ன கேட்குறது ஏ இவ்வளோ நாள் ஷூட்டிங் பண்ண கதை தெரியலன்னா எப்படி ஆகிடுன்னா பிரபு டே நீ வாங்கி விட்றா நீ என்ன சும்மா கேட் பண்ணுறேன்ட்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் எனக்கு கதை தெரியும் பட்டு ஒன்று தெரியும் பயங்கரமாக வருது ஒருவரும் கேட்டால் வந்து எனக்கே தெரியல அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் அவர் அதே மாதிரி வந்து இப்போ வந்து பெரிய படம் பண்ணுறதுனால வந்துட்டு ஓ உனக்கு கதையெல்லாம் தெரியணுமா அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்குறாரு ஃபஸ்ட்லேருந்து சரோஜாலேருந்து வந்து இது வரலும் கதை சொன்னதில்லை சரோஜால நடிக்கும் போதெல்லாம் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் நைட் ஆனால் திருப்பி வந்து ஈவினிங் ஷூட்டிங் போகும்போது சரண் சார் நான் எல்லாம் கேட்கும்போது இன்றைக்கி என்ன இருக்கும் அதே தாண்டா ஓட்டு மேலே ஓடி அங்கேருந்து இங்கே இங்கே நாங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் காலையை விட்டுருவாங்க போயிட்டு திருப்பி நாளைக்கு வந்து ஓடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ படம் பார்த்தா தான் தெரியும் ஜென்ரலாக வெங்கட் பூ படம் எல்லாம் வைபா உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அண்ணா பெரிய ஒரு மாசு இல்லைன்னா இருக்காரு இந்த வண்டி வரும்போது பிக்கப் உங்களுக்கு வண்டி பிக்கப் என்ன வருமா இல்லை அவருக்கு அது அது ஆச்சு ரீசெண்டாக ஆச்சு கொஞ்சம் நாள் நடுவில் அப்படியே வந்து சும்மா வீட்டில் உட்காந்து டிவி பார்க்கும்போது வந்து கார் வந்திருக்குன்னாங்க கார் வந்திருக்கா நம்மளும் யாரும் சொல்லவே இல்லையா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் சரி ஒரு ஒரு நம்பிக்கையில் தான் போனேன் யாரோ ஒருத்தர் அடித்தார் ஒரு கதை சொல்லணும்ட்டு அவர் வந்திருப்பார் போல இருக்கு அப்படின்னு கீழே போனேன் பார்த்தா இவன் மேக்கப்பு கிட்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஷூட்டிங் போயிட்டு இருந்தான் இன்னும் மாறிடுச்சு கொஞ்சம் அவன் இவெல்லாம் லாஸ் சொல்லிட்டு போவேன் அப்படியே நான் ஷூட்டிங் போகிறேன் கொஞ்சம் இந்த வேலைலாம் பாருட்டு அவன் சொல்லிட்டு போனான் இந்த மாதிரி இந்த இவங்கெல்லாம் வருவாங்க கொஞ்சம் பார்த்து அந்த பில்லாம் செட்டில் பண்ணி நான் ஷூட்டிங் போயிட்டு வேண்டி எந்த படம்னா இல்லாம பெரிய படம் சொல்லிட்டு இருப்பான் ஸோ அதனால கொஞ்சம் அடக்கி வைக்கிறாங்க தெரிஞ்சிடும் <laughs> 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 சார் 
சார் ஆக்சுவலி அதை முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸோ இந்த படம் இந்த இந்த படம் வந்து ரொம்ப கண்டென்ட்டாக கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும் ஆடியன்ஸ்க்கு ஸோ அது கன்வே பண்ணுற முகங்கள் என்னதான் கதையை நாங்கள் ரெடி பண்ணி பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணாலும் ஸோ அதை ஒரு மீடியமாக பயன்படுத்துறது வந்து ஆர்டிஸ்ட் தான் ஸோ ரொம்ப யூஸ்வலாக த்ரில்லர் அண்ட் ஒரு டார்க் ஃப்ளேவர்ஸ் மூவிஸ் வந்து இவங்க இவங்க தான் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டெம்ப்ளேட் ஒன்று இருக்குது த்ரில்லராக இந்த ஆக்டர் சூப்பராக பண்ணுவார்ப்பா இப்போ எங்களுக்குமே இப்போ ப்ரொடியூசர் கிட்ட கதை சொல்லும் போது ஒரு அஞ்சு ஹீரோ அவரும் சொன்னார் சாரும் இப்போ இவங்கெல்லாம் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும்பா அப்படின்னு ஆக்சுவலி நாங்கள் அதை இல்லை அந்த ரிஸ்டாக கண்டிப்பாக கிடையாது ஆக்சுவலி ஏன்னா அவர் பண்ணதே இல்லை இல்லை அந்த ஜானர் ஸோ அது வந்து பண்ணவே கூடாதுன்றதில் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தோம் ரொம்ப ஆனஸ்டாக சொன்னால் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நாங்கள் சூஸ் பண்ணது வைபவனாக தான் ஷூ சூஸ் பண்ணியிருந்தோம் நான் சொல்கிறது மது சார் இதுக்குள்ளே வரதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் பிச்சேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா வைபவ் சார் ஃபோட்டோ வச்சு தான் நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ இவர் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பார் ஏன்னா நீங்கள் யூஸ்வலாக டைலாக் கவுண்டர் அடிச்சுக்கிட்டு இப்போ எப்படி பார்க்குறீங்களோ ஸோ அதே மாதிரி தான் இருப்பார் இல்லையா ஸோ கதை சொல்லி முடித்தேன் எனக்கு செட் ஆகுமா அது ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கே சரி ஓகே கதை நல்லா இருக்கு நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னார் எப்படி என்ன மாதிரி அப்படின்னும் போது நான் அவர்கிட்ட சொன்னது ஒன்றே ஒன்று தான் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே சொல்லலை இப்போ நீங்கள் கதை கேட்கும் போது நீங்கள் எப்படி நான் இவ்வளோ சீரியஸாக கேட்டீங்க இதே மாதிரி எனக்கு ஸ்பாட்டில் கேமரா முன்னாடி இருந்துட்டாலே ஐ வில் பி ஹாப்பி ஸோ இது நம்ம கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகிடும் அண்ட் அந்த லுக்கு ஸோ சால்ட் அண்ட் பேப்பர் லுக் வந்து ரொம்ப பெருசாக பண்ணலனாலும் மைல்யூட்டாக சின்ன ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்கும் நீங்கள் ட்ரைலர் பார்க்கும் போது தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த லுக்கும் நாங்கள் அழகாக செட் பண்ணி கலர் பேலட் அண்ட் மேக்கிங் வைஸ் அதான் சொன்னேன் மொத்த குரூமே உட்காந்து மீட்டிங் வச்சு இப்படி தான் அந்த படம் வரப்போகுதுன்றதுல ரொம்ப கான்ஷியஸாக தான் இந்த படம் பண்ணும் அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் நான் திருப்பி திருப்பி அங்கே ஒரு தடவை சொன்ன எங்கேயும் சொல்கிறேன் ஸோ பெரிய டேரக்டர்ஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்ணால் தான் அவங்க நல்லா படம் பண்ணுவாங்கன்ற ஒரு மித் இருக்குது ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த படம் மேக்கிங் படம் நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லைங்கிறது வந்து ஆடியன்ஸ் அண்ட் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுவீங்க அது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது பட் மேக்கிங் வைஸ் இந்த படம் டெக்னிக்கலாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை தான் நான் இங்கே திருப்பி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ பெரிய டேரக்டர்ஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்ணால் தான் இவங்க இந்த நல்ல படம் பண்ணுவாங்க மேக்கிங்காக மிரட்டுவாங்கன்ற ஒரு விஷயம் வந்து அதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு ஸோ அவ்வளோ வேற ஒன்றும் இல்லை தேங்க்யூ அடுத்து சரஸ்வதி மேனன் தானியாக கூப்பிட்ட ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் அந்த ப்ரெஸ் மீட் முடிச்சுக்கலாம் பின்னாடி இருக்கவங்க யாராச்சும் கேட்குறீங்களா இப்போ யாராவது கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க தானியாகூப் சரஸ்வதி ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் character. <laughs> பொருளாதாரிங் <laughs> 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 நான் எப்பவுமே யோசிப்பேன் இந்த ரொமான்டிக் காமெடி இந்த மூஞ்சில ஏன் அடிங்க இல்ல 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 அப்படி இல்ல இல்ல நரஞ்சிப்பா இல்ல இல்ல மாண்டாஜ் மாண்டாஜ் மாண்டேஜ் சாங்ல வந்து நம்ம யூ نو தேல் பீ லாஃபிங் ஸ்லோ மோஷன்ல பேசிட்டு ஏதோ இன்டராக்ஷன் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்ப என்ன பேசிட்டு இருப்பாங்க நான் யோசிச்சிட்டே இருப்பேன் டின்னர் சாப்பிட்டீங்களா இது பண்ணீங்களா அந்த தாண்டி ஏதோ சொல்லிட்டே இருப்பாங்க நேச்சுரலா நான் சிரிச்சிட்டே இருந்தேன் அடியேட்டு <laughs> அவங்க சொன்னா யாருமே அந்த பாட்டு கேட்கவே இல்ல நீங்க அமெரிக்கால நாசால ஒரு சயின்டிஸ்ட் சரி அவரு அவங்க ஒய்ஃப் வந்து சாரி அவரு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஹார்ட் சர்ஜன் யூஎஸ்ல அவங்க ஒய்ஃப் வந்துட்டு நாசால சயின்டிஸ்ட் ஒரு பார்ட்டில மீட் பண்ண அவங்க வந்து உங்களால தாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணுவோம் ரொம்ப உங்களால் நான் என்ன ஆயிரம் நாங்கள் பண்ணேன் அப்படியே எதுவும் மேதமான்னு பார்த்தீங்களா இல்லை இல்லை ஸோ ஒரு ஒரு சாங் கேட்டு நாங்கள் லவ்ல விழுந்து 
நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஹாப்பியாக இருக்கணும் அந்த சாங் தான் அப்படின்ட்டு இந்த சாங் எங்களுக்காக ஆடுங்கன்னு சொல்லி பிளே பண்ணாங்க ஒரு கெஸ் ஒரே ஒரு பாட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சதா சும்மா ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுங்க யாரும் எதிர் நானே ஷாக் ஆயிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சாங் தெரியல நீங்களே சொல்லுங்க அலோ நான் போய் பேசல விஜய் சேதுபதி பாடி இருப்பாரு மச்சா மல்சான்னு ஒரு ஒரு மாஸ் பாட்டு அந்த பாட்டு போட்டு இருந்தால் தான் நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து யூஎஸ் லைஃப் சந்தோஷமாக இருக்கும் நாங்கள் எப்படி இருக்கும் என்னமே ஒரு நிமிஷம் மிரண்டு போயிட்டீங்களா இல்லா அவர் அவர் பெரிய ஹார்ட் சர்ஜரி இவங்க ஆசா சயின்டிஸ்ட்டு எந்த பாட்டு சேர்ந்துருக்காங்க பாருங்க அவ்வளோ பெரிய ரிலாக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் உங்கள் பாட்டு நான் ஓடிட்டேன் பாட்டில் இருந்து ஓகே நன்றி சந்தோஷம் இந்த படத்தோட டீம் ஒரு ரிமம்பரன்ஸ்க்காக ஒரு போட்டோ எடுக்க கூப்பிட்டுக்கலாம் ரணம் டீம் அப்படி கொஞ்சம் ஸ்டேஜ்க்கு வாங்க அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் குறும்படங்கள் மூலம் பெரும் படங்களில் பேசப்பட்டவர்கள் கார்த்திக் சுப்பராஜ் மணிகண்டன் அருண்குமார் நலன் குமாரசாமி பாலாஜி இவர்கள் வரிசையில் நாளைய இயக்குனர் நிகழ்ச்சி தந்த நம்பிக்கை நட்சத்திரம் சினிமாவிலிருந்து சினிமா கற்றுக்கொண்டு சுயம்புவாக வந்து ஓங்கி வளர்ந்த ஒற்றை கம்பமாய் ஷெரி முதல் படம் வியந்து பேச வைக்குமா விவாதங்கள் எடுத்து வைக்குமா காயத்திற்கு மருந்து கிடைக்குமா இப்படி காத்திருக்கும் அறிமுக இயக்குனர் ஷரீப் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் இங்கு அமர்ந்திருக்கும் எல்லா ஊடக நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய முதல் வணக்கம் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் ஸோ படத்தை பற்றி எல்லாருமே நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டாங்க ஆக்சுவலி கடைசியாக பேச வந்தால் இதுதான் பிரச்சனை எல்லாருமே எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிடுவாங்க ஸோ நம்ம என்ன பேசுகிறதுனே தெரியாது ஸோ இந்த கதை ஆரம்பிக்கும் போது பாலாஜி சொன்ன மாதிரி நானும் பாலாஜி தான் முதல்ல பேச ஆரம்பித்தோம் ஆக்சுவலி லாக்டவுனில் வந்து நாங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஆக்சுவலி ஷூட்டிங் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் ஸ்டார்ட் ஆக போதுனா லாக்டவுன் போட்டாங்க அதுதான் எங்களுடைய முதல் ப்ராஜெக்ட்டு ஆக்சுவலி இப்போ படம் வந்து ட்ராப் ஆச்சு லாக்டவுனால் ட்ராப் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் செம்மாட்டி லைஃப்பில் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் போயிட்டு இருந்தது ஸோ அப்போ தான் ஒரு நியூஸ் ஒன்று படித்தோம் ஆக்சுவலி ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது என்னடா இப்படிலாம் ஊரில் இப்படிலாம் நடக்குமா இவ்வளோ எப்படா தோணுது ஜனங்களுக்கு இந்த மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் மேபி சில பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அப்படி ஒரு நியூஸ் வந்து கேள்விப்படும் பொழுது சரி இது நல்லா இருக்குது இது நம்ம மக்களுக்கும் சொல்லணும் அதே நேரத்தில் இது சம்மந்தமாக கொஞ்சம் அவேர்னஸும் தேவைப்படுது ஸோ நம்ம கருத்து சொல்கிற மாதிரி ஒரு படம் எடுக்காமல் ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக ஒரு படம் பண்ணணும் நல்லா பண்ணணுன்றதை முடிவு பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ண படம் தான் முதல்ல வந்து அரணை மறவேல் அப்படின்னு டைட்டிலோடு தான் இந்த படத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ அந்த க டைட்டிலோட அர்த்தம் தெரியும்னு நினைக்கிற எல்லாருக்குமே ஆத்திச்சூடியில் ஔவையார் சொல்லியிருக்காங்க அரணை மறவேல் அப்படிங்கிறது அதுதான் கேப்ஷனாக அறம் தவறேல்னு நாங்கள் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதோடய மீனிங் என்னென்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம மெச்சூரிட்டி ஆகி தெரிஞ்சு விவரம் தெரிகிற ஆரம்பித்து நம்ம கடைசி நாளை முடிக்கிற வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சூழ்நிலைகள் நமக்கு அறம் செய்கிறதுக்கான வாய்ப்பை தர்மம் தர்மம் செய்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை வந்து நமக்கு தரும் தர்மம்னா நான் சொல்கிறது வந்து பிச்சை அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கிடையாது ஸோ நியாயம் ஒருத்தவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் கூட போய் சப்போர்ட் மாரல் சப்போர்ட் எந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களுக்கு நிற்கணும் அப்படிங்கும் போது அதை வந்து மறுக்காமல் தவறாமல் செஞ்சிடணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்தோட ஒரு மேஜர் கண்டென்ட்டாக நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ ஸோ மச் மது சார் எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி வீடியோ காலில் தான் ஃபஸ்ட்டு கதை சொன்னேன் எனக்கு ஆடியோ அவர் கேட்டாருன்றதே ஆக்சுவலி இப்போ தான் தெரியும் எனக்கு உண்மையாக தெரியாது வீடியோ காலில் நான் கதை சொன்னேன் ஸோ கதை கேட்டவுனுமே ஓகேப்பா நான் கூப்பிட்றேன் அப்படின்னாரு ஸோ வித்தின் ஒன் வீக்கில் உடனே அக்ரிமெண்ட் சைன் சைன் ஆச்சு ஸோ வெரி வெரி தேங்க்யூ நேரில் கூட பார்க்காம உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டம் ஒரு ப்ரொடியூசர் கதை சொல்லி நம்ம இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து படம் பண்ண வச்சு ஸோ அதை ரிலீஸுக்கு கொண்டு வர வரைக்கும் அது மிகப்பெரிய ஒரு வேலை அது கஷ்டம்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா பிடிச்சி தான் எல்லாேருமே இந்த ஃபீல்டுக்கு நம்ம வரும் இந்த கொஷனுக்கு வரும் ஸோ கஷ்டன்ற வார்த்தையை கண்டிப்பாக என்றைக்குமே நான் பயன்படுத்த மாட்டேன் ஸோ இஷ்டப்பட்டு செஞ்சோம் ஸோ அதுக்கு மது சார் ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் அண்ட் ஆல்சோ வைபவ் அண்ணா ஸோ நான் கதை போயிட்டு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் ஸோ இந்த மாதிரி அண்ணா நான் கதை சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது சரி வாங்க கேட்போம் அப்படின்னாரு ஸோ கதையை சொல்லி முடித்தோம் கதையை சொல்லி முடித்தோடனே ஆக்சுவலி வந்து சொல்லலாம்னு நினைக்கிறே
ஆ சரி ஓகேடா அப்பா நம்ம கதையை ஒரு ஹீரோ கேட்டு இவ்வளோ நேரம் இப்போ ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்ட்டு ஆமானே அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சூப்பர் சூப்பர் அப்போ நம்ம பண்ணிடலாம் நல்லா வந்துடும்ல அப்படின்னாரு ஸோ நான் நம்புகிறேன் படம் பார்த்தார் அண்ணா நல்லா வந்திருக்கு நல்லா பண்ணியிருக்கோம் நல்லா வந்திருக்கு ஆக்சுவலி ஸோ அடுத்தது அப்போ அண்ணா ஆர் டேரக்டர் மணிமொழியன் ராமதுரை விழா படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணும் பொழுது நாலு இயக்குனருக்கு அப்புறம் அவங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ண விழா படத்தில் ஒர்க் பண்ணும் பொழுது அந்த படத்தில் அப்போ நான் வந்து ஆர்ட் டேரக்டர் ஸோ அப்போ பழக்கம் அவர் அதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலி நாங்கள் இந்த வீதி நாடகங்கள் அதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது அவர் ஒரு ப்ரெஸ் ஆரம்பிச்சிருந்தார் அதுக்கு நான் இந்த வீதி நாடகங்கள் பறையடிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணும் போதுலேருந்தே அவர் பழக்கம் ஸோ அப்படி ஆரம்பிச்சது தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அவர் பெரிய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு ஆல்சோ உதயகுமார் உதய என்ன நாங்கள் சொல்லுவோம் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் பெரிய சப்போர்ட் இந்த படத்துக்கு ரொம்ப ஹானஸ்டாக சொல்லணும்னா அவர் இல்லைன்னா இந்த படம் வந்து நடந்து முடிஞ்சிருக்குமான்னு கேட்டால் டெஃபினட்டாக கிடையாது அவர் எனக்கு வந்து பாலாஜியும் உதயநாவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெஃப்ட் ரைட் மாதிரி ஸோ அவங்க இல்லைனா இவ்வளோ தூரம் இந்த படம் வந்து முடிஞ்சிருக்காது சார் செல்வம் என்னோடய கோ டேரக்டர் அவர் மது சார் சொன்ன மாதிரி எல்லா வரைக்குமே நேற்றுலாம் ஒரு நாலு மணிக்கு வரைக்கும் கியூப்பில் டொமஸ்டிக் ஒர்க் டொமஸ்டிக் முடிக்கிறதுக்கு வந்து அவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிட்டாரு ஸோ அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ஆல்சோ என்னுடைய டீம் ஷாம் தினேஷ் நவீன் ராம் ஸோ எல்லாருமே வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து மிகப்பெரிய உழைப்பு எதையுமே எதிர்பார்க்காம மிகப்பெரிய உழைப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தானியா அவங்க வந்து ஸோ போலீஸ் அப்படின்னு ஒன்றும் ஆக்சுவலி செட் ஆகுமா அப்படின்னா கே ஃபஸ்ட்டு யோசிச்சாங்க ஸோ நாங்கள் முடிவு பண்ணோம் ஸோ இந்த படத்தில் இருக்க எல்லா கேரக்டர்ஸுமே வந்து இது வரைக்கும் யூஸ்வலாக பார்த்த டெம்ப்ளேட்டாக இருக்கக்கூடாதுன்றதுல மட்டும் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தோம் அதனால தான் த்ரில்லர் அப்படின்னும் போது வைபவனாக சூஸ் பண்ணது ஸோ ஆல்சோ எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் அவங்க பண்ணாத ஜானர் நாங்கள் கொண்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணதால தான் பார்க்கும்போது ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃபீல் தர முடியுதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ எங்களுக்கு அந்த ஃபீல் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் மியூசிக் டேரக்டர் ஆரோல் ப்ரோ எனக்கு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் ஸோ நிறைய தொல்லை பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் மியூசிக் கோ தெரியும் நினச்சிக்கிட்டு நான் நிறைய டார்ச்சர் பண்ணேன் ஏதாவது பண்ணியிருந்தா உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருந்தா சாரி ப்ரோ ஸோ நல்ல விஷயங்கள் நல்ல நல்ல டியூன் கொடுத்துருக்காரு படத்தில் வந்து பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்து கண்டிப்பாக பேசப்படும் அவரோட ஒர்க் எப்பவுமே பேசப்பட்டிருக்கு இந்த படமும் பேசப்படும் நம்புகிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் கோ ஆர்டிஸ்ட் பத்மன் அண்ணா என்னோட ஃப்ரெண்டு தாஸ் அதுக்கப்புறம் விலங்கு கிச்சாங்க முக்கியமாக சரஸ் சரஸ்வதி மேனன் ஸோ அவங்க வந்து லாஸ்ட்டு ஷூட்டிங் வந்த அன்னைக்கு வரைக்கும் கூட கேட்டுட்டு இருந்தாங்க சரி ஃபொர்க் அவுட் ஆகுமா சரி ஸோ இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப நம்புனாங்க எங்களை ஸோ அதுக்கு கரெக்டாக ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி சார் அவர் இன்னைக்கு இங்கே வர முடியல ஸோ அவரும் மிகப்பெரிய சப்போர்ட் எங்களுக்கு ஸோ எல்லா இடத்துலையும் எங்களை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்காரு ரொம்ப பாசிட்டிவாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அவரும் மிகப்பெரிய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ பிரணிதி அண்ட் சக்திவேலன் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் இந்த படம் வந்து ரொம்ப ஹானஸ்டாக இஷ்டப்பட்டு எல்லாரோட உழைப்பையும் போட்டு எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி உங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்ன்ற நம்பிக்கையில இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கோம் டெஃபினட்டா இந்த படம் வந்து எல்லாரையும் ஒரு வேற ஒரு பரிமாணத்துல வந்து இந்த உலகத்தை பார்க்க வைக்கும்னு நம்ம நம் நம்புறோம் சத்தி இந்த விஷயம் தெரியாதவங்களுக்கு சொல்றேன் அண்ட் கடைசியா நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு என்னோட டேடி வரல ஸோ ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி சில பிரச்சனைகள் அப்போ வந்து என் அப்பா சொன்னாரு நான் ஒரு அப்பாவாக தோத்துட்டேன்ப்பா நான் எதுவுமே பண்ணலை உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ஸோ கண்டிப்பாக இது பாப்பா இருந்த வீடியோ அதுக்கப்புறம் ஸோ நான் எல்லா பேரண்ட்டுக்குமே சொல்கிற அப்பா அம்மா எல்லாருக்குமே சொல்கிற விஷயம் ஒன்று தான் என்னைக்கு தங்களுடைய குழந்தைகள் ஜெயிக்கிறாங்களோ அன்றைக்கி தான் அப்பா அம்மா ஜெயிக்கிறாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அவங்களுக்குன்னு தனி வெற்றிகள் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இன்னும் கூட நான் கடந்து போக வேண்டிய தொலைவுகள் நிறைய இருக்குது கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை ஃபேமிலி மை ஒய்ஃப் என்னோடய அம்மா ரெண்டு பேருமே வந்து எனக்கு மிக மிகப்பெரிய சப்போர்ட் அண்ட் என்னோடய தங்கச்சி என்னோடய ஃபேமிலியே எனக்கு எப்படி சொல்கிறது இந்த டென் டூ தௌசண்ட் நைனில் உள்ள வந்தாங்கன்னா ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் சின்ன சின்ன படங்கள்லாம் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லோரும் கேட்பாங்க யார்கிட்ட இருந்தால் யார்கிட்ட இருந்தால் நம்மளை கேட்பாங்க ஸோ இவங்கக்கிட்ட இருந்தால் தான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மித்து
ப்ரொடியூசராக இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்லியாக பிரதர் போல் சில் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் இல்லாத ஒரு ப்ரொடியூசர் இவர் வீடியோ காலில் கதை கேட்டு ஓகே பண்ணியவர் சினிமா மீது உள்ள காதலால் இந்த படம் இந்த இடம் வந்திருக்கிறார் காயங்கள் ஆறும் ரணம் எப்போதும் ஆறாது கனவுகளோடு தமிழ் சினிமாவிற்கு வந்திருக்கும் தயாரிப்பாளர் மிதுன் மித்ரா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் முதல் படமே ரொம்ப சவாலான கதையை கையில் எடுத்துள்ளனர் இன்னும் பல படங்கள் தயாரிக்க வாழ்த்துக்களோடு அழைக்கிறோம் தயாரிப்பாளர் மது நாகராஜ் அவர்களை Thank you first of all. Again, I welcome you all once again. First, I have to start a quote and start a quote. That's why I start a quote and start a quote. That's why I work with a team. Every day we talk about a quote. 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 ஒரு ஒரு டீம் மெம்பர்ஸில் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு கோணங்களில் பார்ப்பாங்க ஒரு விஷயம் நான் கரெக்டுன்னு நினைக்கிற விஷயம் ஒரு டீம் மெம்பர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருவான் இல்லை சார் இது இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இப்படி பண்ணலாமே அப்படின்வாங்க ஸோ ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் இன் டீம் ஒர்க் அதுதான் என்னோடய டீம் இங்கே இருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரணம் அறம் தவறல் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்றது ஒரு சின்ன ஸ்டோரின்னு சொல்ல முடியாது உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நான் அகைன் பாலாஜி சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ எனக்கு பாலாஜி ரெண்டு பே மெயின் பிள்ளர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஜாயின் பண்ணாங்க பாலாஜி செல்வம் லைன் ப்ரொடியூசர் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் நான் மீட் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு அவங்க சொன்னது வந்து சார் ஒரு நல்ல கதை இருக்குது அதை நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் அது பண்ணலான்னு சொன்னீங்கன்னா டெஃபினெட்லி அது ஒரு வேர்த் ப்ரொடக்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்ற சொன்னாங்க ரைட்டு பட்டு நான் யூகேயில் இருக்கேன்ப்பா நீங்களும் அங்கே இருக்கீங்க அங்கே இருக்கிறவங்களே படம் இருக்குது கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க நான் எப்படி எடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க சார் நான் கரெக்டான டீம் எங்கிட்ட இருக்குது சார் அதை வச்சு உங்களுக்கு எந்த விதமான சங்கடங்களும் எந்த விதமான டவுட் இல்லாமல் நான் உங்களுக்கு படத்தை எடுத்து கொடுத்து கொடுத்து முடிப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே இதுக்கு என்ன யார் டேரக்டர் அப்படின்னு கேட்டேன் அவரே ஒரு நாலஞ்சு படம் பண்ணியிருக்காரப்பா அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னாங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் அடையே சைலண்ட்டாக இருந்தார் சரி யாரோ நம்ம சொல்லுவார் லோகேஷ் கனகராஜ் மாதிரி சொல்லுவார்னு நினச்சிட்டு இல்லை சார் அவர் டெபியூ டேரக்டர் ஷெரீஃப்னு சொல்லி சொன்னார் அப்படியா சரி ஓகே டீட்டெயில்ஸ் அனுப்பிச்சு வைங்க அப்படின்னு சொன்ன அவரை பற்றி அவர் ஒரு ப்ரொஃபைல் அனுப்பிச்சு வச்சாங்க ரைட்டு சரி நிரேஷன் எனக்கு வந்து தமிழ் அவ்வளோ பாண்டிங்லாம் பாண்ட் பேப்பர்லாம் படித்து அவ்வளோ பழக்கம் இல்லை ஸ்கிரிப்டெல்லாம் ஃபுல்லாலாம் படிக்க முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுங்கன்னா அவர் எதிர் ஃபோன் பண்ண சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லைனா ஆல்ரெடி நிரேட் பண்ணதை வாய்ஸ் ஓவர் எனக்கு அனுப்பிச்சிருங்க நான் ஃபுல்லாக கேட்டுறேன்ட்டு அனுப்ப சொல்லியிருந்தேன் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அங்கே நேரம் சொன்ன மாதிரி தான் வாய்ஸ் ஓவராக அனுப்பிச்சிருந்தார் நான் கேட்டேன் ஃபஸ்ட் டைம் கேட்டேன் அப்புறம் என் ஒய்ஃப்ட்ட கொடுத்தேன் அவங்க கேட்டாங்க ஸோ முன்னூறு டைம் நீங்கள் கேளுங்க அப்படின்னாங்க சார் அத்தனால் திருப்பி நான் கேட்டு பார்த்தேன் அப்போ தோணுச்சு சரி ஓகே இந்த படத்தில் ஃபீமேலுக்கான ஒரு நிறையா விஷயங்கள் இதில் இருக்குது அவங்கள நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும் இந்த படத்தில் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க சரி சந்தோஷம் அடுத்த நாள் நான் பாலாஜிக்கு ஃபோன் பண்ணேன் சரிப்பா அகேன் இது புது ப்ரொடக்ஷனாக இருக்குது எந்த ஹீரோ ஒத்துப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டேன் ஒரு ஒன் வீக் டைம் எடுத்துக்கோங்க யார் யாரெல்லாம் இந்த படம் பண்ணுவாங்கன்றது லிஸ்ட் எடுங்க அதில் ஒருத்தட்ட போய் நீங்கள் பேசுங்க அவங்க ஓகே சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம பண்ணுவோம் தைரியமாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் ஒரு ஆக்டர் அக்செப்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் அனௌன்ஸே பண்ண முடியும் அது வரைக்கும் நீங்கள் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் பண்ணுற சார் இதை பண்ணுற சார் அதை பண்ணுற சார்ன்றதுக்கு நோ ஏன்னா அது எப்படி போய் நிற்கும்னு நமக்கு தெரியாது ஒரு ஆக்டர் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒர்க் பண்ணுற ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் என்றைக்குமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஆக்டர் அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அது எப்பவுமே ஒரு லென்த்தி ப்ராசஸாக போயிட்டே இருக்குமே தவிர அந்த கதை மாற்றம் எனக்கு இது பிடிக்கல இதை போய் மாற்றலாமா இல்லை எப்படி மாற்றலாமா சொல்லி அவங்களுடைய இன்புட்ஸ் வர்றப்ப என்ன ஆகுனா கதையோட கோணங்கள் தாண்டி கதையே மாறி போயிடுது அதான் இன்றைக்கி நடக்கும் அதனால் நான் சொன்ன ஒரே வார்த்தை ஒரு ஆக்டர் இது அக்செப்ட் பண்ணணும் அக்செப்ட் பண்ணாங்கன்னா கான்ஃபிடென்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ நம்ம லிஸ்ட்டில் இருந்து தான் நம்மளுடைய பிரதர் வைபவ் அவர்கள் அவரோட டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் மூவி நம்ம பண்ணுறன்றப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அவங்க கேட்டாங்க கேட்டுட்டு ஃபோன் பண்ணுறேன் சார் நான் அவர் சொல்லிட்டேன் அவர் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படின்னாங்க ரைட்டு அப்போ
இது அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிச்சு ப்ரொடக்ஷன் டே ஒன்ல இருந்து கடைசி நாள் வரைக்கும் நான் ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்திருக்கேன் அந்த ஒவ்வொரு நாளும் என்ன ஃபேமிலி மாதிரி காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட எங்கூட தான் சாப்பிடுவார் லஞ்சினாலும் சார் எங்கே இருக்கார் வர சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் சாப்பிடுவோம் நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் பகிர்ந்துட்டோம் அவங்க ஒய்ஃப்ஸ் அவங்க சிஸ்டர் நான் கால் பண்ணுவேன் அவங்க குழந்தைங்க ஃபஸ்ட் டைம் ஆக்சுவலி குழந்தை வந்திருந்தாங்க என் பிரதர் அவங்களாம் வந்திருந்தாங்க இட்ஸ் ஸோ ஹாப்பி ஸோ ஹாப்பி டு பி ஒர்க்கிங் வித் ஒய்ஃப் பிரதர் இஸ் மை பிரதர் அண்ணோ தான் அவர் பிரதர் தான் கூப்பிடுவேன் ஸோ ஸோ ஹாப்பி ஃபதர் அதை தாண்டி இந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஜானர் எல்லாருமே அதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க ரிப்பீட்டடாக பட் நான் அதை ரிப்பீட் பண்ண விரும்பல இட்ஸ் ரியலி அமேசிங் அவர் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்டான கோணத்தில் நடிச்சிருக்காரு நீங்கள் படம் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அதை என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இது அவருக்கு ஒரு பெரிய சேஞ்சிங் கேம் சேஞ்சராக இருக்கும் அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணால் கரெக்டான வேர்டு கேம் சேஞ்சர் கேம் சேஞ்சராக இருக்குன்றது எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது அடுத்தது நமக்கு சரி இப்போ ஹீரோ ஓகே ஆயிடுச்சுப்பா அடுத்தது நம்ம மற்றதெல்லாம் பார்க்கணும்ல அப்போ தானே வேலை ஆரம்பிக்க முடியும் அப்படின்றப்ப ஆர்டிஸ்ட் லிஸ்ட் எடுக்கிறோம் அப்போ லேடிஸ் ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்ட்லாம் கேட்குறப்ப சரி இவங்க இவங்க பண்ணலாம் பண்ணலான்றப்ப கதை சொல்கிறாங்க ஒரு ஒருத்தர் கேட்குறாங்க ஒருத்தர் வேணான்றாங்க ஒருத்தர் கேட்குறாங்க வேணான்றாங்க ஏன்னா இந்த கேரக்டரைசேஷன் வந்து சீக்கிரம் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய கேரக்டர் கிடையாது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டர் இதில் வந்து அவங்க இது வரைக்கும் ஒரு ஹீரோயினாக ஒரு பாட்டு டான்ஸு அந்த மாதிரி போயிடும் பட் இது அப்படி கிடையாது இதில் வந்து அவங்களோட எமோஷன்ஸ் காட்ட வேண்டியிருக்கும் அந்த எமோஷனல் விஷயங்கள் இருக்குது அதை தாண்டி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தானிய அவர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க ஒரு போலீஸ் கேரக்டராக பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்லி அது டிஃப்ரெண்ட் இது வரைக்கும் அவங்க பண்ணாத ரோல் ஒன்று ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப ஒரு புது ஜானர் ஆஃப் ஒர்க்கில் அவங்க பண்ணுறப்ப தே எக்ஸ்ப்ளோர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அந்த படத்துக்காக மெனக்கெடலில் வந்து லாட் ஆஃப் திங்ஸ் தே ஆர் தி ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் இட் அந்த விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கி அந்த கேரக்டராக இட் எஸ் கம் அவுட் இந்த ஸ்க்ரீன் வெரி வெல் அதை நீங்கள் பார்க்குறப்ப ஒரு ட்ரெய்லர் நம்ம பார்க்குறோம் ட்ரெய்லரில் இவ்வளோ நல்லா இருக்கேன்னு நீங்கள் ரிவ்யூ கொடுக்கறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த காரணம் அந்த கேரக்டராக அவங்க வாழ்ந்துருக்காங்க அதுக்கு ஐம் ஸோ ஹாப்பி வித் த என்டையர் ஆர்டிஸ்ட் டீம் அதில் வந்து நந்திதா அவர்கள் அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு பண்ணியிருக்க நல்ல ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களால வர முடியல அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியாததுனால ட்ராவல் பண்ண முடியல பட் ஷீ கன்வேட் ஆல் ஹர் விஷஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு த என்டையர் ப்ரெஸ் அண்ட் ப்ரெஸ் மீடியா அண்ட் பீப்புள் அவங்க அவங்க சார்பில் நான் இதை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது தானிய ஹோப் ஸோ ஷீ இஸ் வெரி லவ்லி அண்ட் நைஸ் பர்சன் அவங்க லாங் ஜேர்னி பண்ணிட்டு இங்கே வந்திருக்காங்க செட்டில் வந்து எனக்கு அவங்கள பற்றி பேசுகிறப்ப ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு விஷயம் பகிர்ந்துக்கிறோம் எப்போ வந்தாலுமே வந்து கேரவனில் உட்காருவாங்க உட்காந்த அடுத்த செகண்டு கேரவன் டோர் ஓப்பனாக இருக்கும் ஸ்டெப்ஸில் உட்காந்துருப்பாங்க நான் எப்போ போனாலும் அந்த ஸ்டெப்ஸை அவங்க பார்க்கலாம் அப்படி க்ராஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ ஷி ஸ்டார்ட் என்ஜாயிங் தட் மூமெண்ட் அந்த இடத்துல வந்து சும்மா கேரவனில் போய் டோர் லாக் பண்ணிட்டு உள்ள உட்காந்து வெளியில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாதுல்ல ஆனால் அந்த ஸ்டே ஸ்டெப்ஸில் உட்காந்துட்டு ஷி வில் பி வாட்சிங் அக்ரோஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து அவங்களுக்கு அந்த அந்த கஸ்டம் என்னென்னு தெரியும் ஒரு டீம் பிஹைண்ட் த சீன் ஒர்க் பண்ணுதுன்னா அதோட கஸ்டம் என்னென்றது அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு ஏன் சொல்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது அவங்க ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் போயிட்டுருக்கு சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸில் அப்போ அவங்க எதிர்பாராத விதமாக கீழே விழுந்துட்டாங்க ஓகே ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும் டக்குன்னு அவங்க கேரவன் போவாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போவாங்க அன்றைக்கி கம்ப்ளீட்லாம் பேக்பா நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஆனால் சென்னையில் அன்றைக்கி பயங்கரமான மலை அதை தாண்டி அடுத்த நாள் நமக்கு அந்த லொக்கேஷன் கிடையாது ஸோ அவங்க சொன்னாங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் டைம் கொடுங்க நான் உள்ளே போய்ட்டு வந்துடுறேன் உள்ளே போனாங்க ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணாங்க அடுத்த செகண்ட் ஸ்பாட்டில் வந்து நின்றுட்டு சிறப்பாக அந்த சீனை முடிச்சு கொடுத்துட்டு ரூமுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுத்தாங்க டாக்டர் முடிச்சு அப்படி டாக்டர் போய் இது கிட்டத்தட்ட வந்து நைட்டு பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு ஷெட்யூல் அப்போ பண்ணிட்டு போகிறப்ப சச்ச ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சன் சார் பார்க்குறப்ப ஐ வாஸ் ஸோ மேஸ் தேங்க் தேங்க் யூ ஃபார் த ஒண்டர்ஃபுல் டைம் உன்னொருத்த உணர்த்தங்க பற்றி சொல்லணும்னா ஸ்வீட் அண்ட் ஷாமி செகண்ட் சரஸ் மேனன் வெனவசி கம்ஸ் டு தி ஷா ஷூட்டிங் ஏரியா ஒரு சிரிப்போடு வருவாங்க கையில் ஒரு சாக்லேட்டோடு வருவாங்க கேரவன் அதெல்லாம் எதிர்பார்த்து நான் பார்த்ததே கிடையாது வருவாங்க ஜாலியாக ஒரு மானிட்ரிக் நடை உட்காந்துருப்பாங்க எப்போ பார்த்தாலும் சிரிச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க 
நீங்க இந்த பிரஸ் மீட் மூலமா அவங்கள யூ ஹேவ் டு டேக் டு ஒண்டர்ஸ் அவங்களுக்கு அடுத்த லைஃப் சேஞ்ச் ஓவர் அதில் இருக்கணும் ஏன்னா எல்லாமே ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பண்ணியிருக்காங்க டு ஸ்டார்ட் வித் டேரக்டர் ஷெரீஃப் இஸ் ரியலி டன் அ பிரில்லியன் ஜாப் ஒரு கதையோட கோணம் வந்து நிறைய அவர் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு சார் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலான்ற தாண்டி அவர் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்த எக்ஸ்பிளை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்ப சரி இது பண்ணுனா தெரியல நல்லா வரும் சார் அப்படின்னு வரேன் சரி ஓகே யூஆர் ஹாப்பி ரைட் உங்கள் டீம் ஓகேவா பண்ணுங்க அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் ப்ளஸ் அந்த டீம் ஜெல்லிங் அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி சரி இஃப் யூ ஹாவ் அ லாங் வே டு கோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யூ அண்ட் ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏ டெஃபினெட்லி அடுத்த ப்ராஜெக்ட் கூட ஒர்க் பண்ணலாம் பார்ப்போம் அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கான்றது அடுத்தது அகே நான் பில்லராக சொன்ன பாலாஜி ஹி இஸ் அ சூப்பர் ஹியூமன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு இடத்துல வந்தார்னா நீங்கள் நிறைய பேர் பேசுகிறவங்க நிறைய பேர் பார்ப்பீங்க கரெக்டாக ஆனால் பேசுகிறதுங்க கொஞ்சம் தான் பார்க்க முடியும் அது வந்து நம்ம பாலாஜி தான் நான் அட்மேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அப்படி வருவார் ஷட்டுக்கு வருவார் சைலண்ட்டாக உட்காந்துருப்பார் சரி ஓகே ஏதோ பண்ண போகிறான்னு நினைப்பேன் சார் சாப்பிட்டு போயிடலாமா என்ன இல்லை சார் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுங்க சார் இருந்தார் ஏன்னாப்பா டைம் போயிட்டே இருக்கே எல்லாம் ஆர்டிஸ்ட் நம்ம டைமில் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு வரு ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுங்க சூப்பராக இருக்கும் சார் அப்படின் வரு சரி ஓகே நம்ம ஒரு கோணத்தில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்போம் ஆனால் அவர் பார்க்குறது வந்து அந்த ஃப்ரேம் இதுக்குள்ளே தான் பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு அருமையாக அந்த ஷார்ட் எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஓ இதுக்கு தான் டென் மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டிங்களா சரி சூப்பர் பரவாயில்ல அந்த டைம் ஒர்க் த டைம் அதுதான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அவர் லேட் பண்ணுறாருன்னு நான் சொல்ல வரல ஆனால் அந்த பத்து நிமிஷத்துக்கான அவுட் புட் தெரியல நமக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த டைம் அவர் மிஸ் பண்ணிட்டாருன்னா நமக்கு தெரியல அந்த அவுட் புட் தெரியாது அதனால் எப்போவுமே டெக்னீஷியன்ஸாக இருக்கவங்க ப்ரொடியூசர்ட்டையோ இல்லையோ டேரக்டர்ட்டையோ இல்லை எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர்ட்டையோ டைமை கேட்டு வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா அந்த டைம் திருப்பி கிடைக்காது அந்த டைம் கேட்டு வாங்குறப்ப உங்களுடைய அவுட் புட்டை நீங்கள் என்ன நினச்சிங்களோ அதை அப்படியே ஸ்க்ரீன் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அதுக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் இது இவங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் எல்லோரும் அந்த மாதிரி சப்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இது மாதிரி நிறைய பிரம்மாண்டமான படம் தாண்டி நல்ல ஒரு கதை உள்ள படங்கள் வந்து வந்து ஜெயிக்கும் ஜெயிக்கிறதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு நம்புகிறேன் அப்புறம் அடுத்தது லைன் ப்ரொடியூசர் ப்ளஸ் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆல்ரவுண்டர்னு சொல்லுவாங்க நம்ம செல்வம் எங்கே இருக்காருன்னு தெரியல செல்வம் எங்கே இருக்கார் எந்திரிங்க அவருக்கு ஒரு ஒரு கைத்தட்டி ப்ளீஸ் எனக்காக ஹீஸ் ஹீஸ் அ ஜெம் ஆஃப் அ பர்சன் ஓகே எது சொன்னாலும் முகம் செலுப்பாமல் அப்படியே சார் பண்ணிடலாம் சார் பண்ணிடலாம் சார் டே நைட் கிடையாது அவருக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்காக அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவரை வந்து நான் டேரக்ஷன் டீம்னு சொல்கிறதா இல்லை எடிட்டிங் டீமில் ஹெல்ப் பண்ணாருன்னு சொல்கிறதா இல்லை போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணுறாரு சொல்கிறதா இல்லை இன்றைக்கு வரைக்கும் சென்சார் கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறான்னு சொல்கிறதான்னு தெரியாது எல்லாமே அவர் பண்ணியிருக்காரு அந்த அளவுக்கு ஒரு நம் ஒரு ஒரு ட்ரஸ்ட் வர்த்தி பர்சன் என்ன என்ன பொறுத்த அளவுக்கு செல்வம் ஒரு ட்ரஸ்ட் வர்த்தி பர்சன் அவரை நம்பலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பலாம் அவரை நம்பி நீங்கள் உங்கள் லேப்டாப் என்ன உங்கள் சொத்தை கூட எழுதிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு நம்ப நம்பகத்தன்மான ஒரு ஆற்றல் ஸோ ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் யூ செல்வம் தேங்க்யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நான் மறந்துடக்கூடாது ஏன் நிறைய பேர் இருக்காங்க டெக்னீஷியன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்பு நம்ம ஆர்ட் டைரக்டரு ஒரு டைம் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து பயங்கர மழை இங்கே டிசம்பர் டைம் உங்களுக்கு தெரியும்ல சரியான மழையாக இருக்குது சார் நமக்கு டூ டேஸ் டைம் கொடுங்க நாங்கள் போலீஸ் செட்டை போட்டுடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நாங்கள் கூட சரி ஒரு ரெண்டு நாளில் முடிச்சுருவீங்களாப்பா அப்படின்னேன் சரி முடிச்சிருவோம் கன்ஃபார்ம் முடிச்சு உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஏன்னா கரெக்டாக பட்ஜெட்டில் பண்ணிட்டு இருக்க படம் இல்லை நீங்கள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் போட்டிங்க எனக்கு ஷெடியூலில் இருந்து எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுன்றப்ப நான் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக முடிச்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் மழை சரியான மழை நான் சரி ஓகே என்னென்னா மழையில் எப்படி பண்ண போகிறாங்க தெரியலன்னு சொல்லிட்டு சரி இதுக்கு ஒரு டைம் செக் பண்ணால் நம்ம காசு போட்டிருக்கோம்ல இப்போ செக் பண்ணணும்ல அப்படி போய் செக் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு போய் பார்க்குறப்ப ஒருத்தர் ட்ரௌசர் போட்டு ரப்பர் சர்வர் போட்டு சுற்றிட்டு இருந்தார் யாருன்னு பார்த்தா நம்ம ஆர்ட் டேரக்டர் அந்த இடத்துல அவ்வளோ சொத சொதம் தண்ணி இருக்குது இருந்தாலும் இறங்கி பெயிண்டிங் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் வேலை பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அப்படின்னு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான் கேட்டேன் ரெண்டு நாளில் கன்ஃபார்மாக அந்த இடத்துல ஆர்டிஸ்ட் நடக்கிற மாதிரி பண்ணிடுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் அது சொன்னால் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் சார் அப்படின்னு டூ டேஸ் கழிச்சு ஷூட்டிங் ஆஸ் பர் த பிளான் போச்சு அங்கே போனால் தண்ணி
அடுத்ததில் ஒரு ரோலர் கோஸ்டர்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்ல எப்படி இருக்கும் சும்மா அப்படியே வளைஞ்சு 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 போகும் ஆனால் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா சேஃபாக வந்து லேண்ட் ஆகிடும் கரெக்டாக இந்த குழந்தைங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி தாங்க ஷூட்டிங் அப்படி தான் சிம்பிளான விஷயமே கிடையாது காலையில் போகிறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி ஷூட்டிங் நடந்துடுமா நடக்காதான்ற ஒரு விஷயத்துலேயே போவோம் ஆனால் அங்கே ஒருத்தர் இருக்கிறார் நம்ம டீமில் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் உதய் அவர் இருக்கார் அப்படின்னா அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக இன்றைக்கி ஷூட்டிங் நடக்கும் அதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் கரெக்டாக செஞ்சுருவார் ஏன்னா நம்ம பார்க்குற பாதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது ஸ்ட்ரைட்டாக அங்கே போய் ரீச் ஆகிடலாம் ஆனால் நம்ம பார்க்குற பாதை அப்படி கிடையாது இங்கே போகணும் இப்படி போகணும் இப்படி போகணும் இப்படி போகணும் கடைசியாக அந்த சார் ஷெடியூல் ஆறு மணிக்கு முடியுது சார்ன்றப்ப ஒரு பிரச்சனை வரும் சார் ஒரு பத்து நிமி